Bom dia pessoal, aqui dando Rider para mais um vídeo e hoje vou fazer aqui um, um teste comparativo a uh, duas motas que mais me têm pedido aqui no, no canal NX500 e NC750X NC750X é, portanto, é a moto que mais me têm pedido para fazer uh, um test ride e dar a minha opinião e então uma vez que estou aqui na moto Diana vou aproveitar para fazer um 2 em 1 um. Falar um bocadinho sobre uma e sobre a outra, porque para muitas pessoas até podem sentir um bocadinho de dificuldade na altura de escolher qual das duas devem escolher para, para, para a sua moto. E a NX500 também tenho recebido alguns pedidos para fazer test ride. Então a ideia do vídeo basicamente é falarmos um bocadinho sobre as duas motas, as especificações, dar assim uma, uma, uma breve explicação sobre as diferenças e as características de cada uma delas e depois vou fazer uma, um test ride a uma e vou fazer um test ride a outra e vou dar a minha opinião em relação a elas. Até já! Ora vamos então falar aqui um bocadinho sobre as, especi as, as especificações vou começar aqui pela Honda NX500 a moto que, que veio substituir a Honda CB500X portanto motor bicilíndrico temos aqui uma jante 19 à frente pneu 110 com duplo disco Atrás, pneu 160 com jante 17, 196 kg de peso, portanto uma moto abaixo dos 200 kg. Ela é toda em LED, caixa de 6 velocidades manual e tem aqui um TFT, deixem-me mostrar-vos, tem um TFT de 5 polegadas, bastante bonito, a cores, estão a ver. uma barra de acessórios também a NX500 também conta com o sistema de conectividade Honda Load 5 e tem um sistema de segurança também HISS a NC750X é uma moto conhecida por toda a gente uma moto já com muitos anos que a Honda comercializa este modelo e é um modelo que tem sido muito da preferência da maioria dos motociclistas, uma vez que, por exemplo, em 2023, foi a terceira moto mais vendida em Portugal, a seguir à Teneré e a seguir à BMW GS. E então temos aqui uma moto que custa 8.900 euros, caixa manual e 9.900 euros, caixa DCT, isto são valores retirados do site da Honda, 745 cm3. 59 cavalos. À frente temos uma, uma Jante 17 com pneu 120 de single disc, que só tem um disco de travagem à frente, e atrás um pneu 160 de Jante 17 também. A nível do depósito, tem um depósito de 14 litros, 214 kg de peso, de caixa manual e 224 kg caixa DCT, portanto uma moto já acima dos 200 kg, pode ter caixa manual de 6 velocidades ou caixa DC automática DCT, Honda. O painel de instrumentos é um LCD e conta com o um sistema de segurança Honda HISS. Além disso, a NC muito conhecida, tem aqui o sistema do o Metin, não é? Muito conhecido da NC, cabe aqui um capacete ou para quem quiser pôr aqui algumas coisas, é algo que dá aqui bastante jeito. Isto é bastante fundo. Se eu puser o meu braço, vai até meio do, do braço. É um sítio, portanto, é um sítio para guardar coisas bastante bastante grande. Tendo feito aqui a apresentação destas duas, destas duas máquinas, se eu fosse uma pessoa que não percebesse nada de motas e, e viesse tentar perceber qual das duas, sem fazer test, test ride nenhum, na minha opinião, assim, só de fazer esta apresentação, na minha opinião, eu levava já a NX500 sem pensar duas vezes. Isto porque tem um depósito de combustível maior, tem dupla, dois discos de travão à frente, enquanto a NC só, só, só tem um. Uh, embora eu acredite que a, que a NC possa travar bem numa situação de emergência, estamos a falar de motas que já, 
que já atingirão velocidades facilmente para 160 km por hora ou até mais e portanto a questão da, da travagem neste tipo de motas que já atingem velocidades mais elevadas, na minha opinião, é algo importante. Além disso, o, um, o TFT da NX500 versus o LCD da NC750 acho muito mais bonito porque é, porque é a, a cores e além disso o facto da NX500 ter uma jante 19 à frente e 17 atrás enquanto a NC tem jante 17 à frente e 17 atrás diz-me assim de forma intuitiva que dentro destas duas motas a NX500 poderá ter uma capacidade para fora de estrada nem que seja para terrenos mais, mais, mais soft um bocadinho mas terá aptidões de fora de estrada melhores do que terá uma NC750 mas as especificações não são tudo, como nós sabemos, não é? E só andando nas motas e a forma como também nos sentimos quando andamos em cada uma das motas é um fator também determinante para, para a nossa escolha. E é precisamente isso que eu vou fazer. Vou começar por testar a NC750 primeiro e depois vou testar a NX500. Ora, vamos lá então fazer aqui um test ride da NX500. Eu penso que há bocado disse que ia fazer primeiro a NC, mas não. É a primeira é a NX500. Outra das coisas que eu me esqueci de referir há um bocado, além do depósito de ser maior, de ter duplo disco à frente e deste, e deste ecrã, é também o preço, não é? Esta é mais barata, 1.300 euros do que a NC com caixa manual e é mais barata 2.300 euros em relação à NC com caixa DCT. Portanto, esse é outro ponto a favor, que me esqueci de referir. Ora bem, está em neutro, ok. Esta tem suspensões Showa, diz aqui, Showa SFF BP, porreiro Showa, é boa marca. Ora, deixa lá aquecer só assim um bocadinho, antes de arrancar. Este, acho este ecrã muito bonito, eu, eu sou um bocadinho, eu sou um bocadinho, eu, eu ligo a isso. Na altura que eu tinha a Africa Twin, fui testar uh, a Suzuki Vestro 1050 XT, uh, para tentar ponderar, aliás, até fui fazer dois test rides. E uma das coisas que eu não gostava na, na altura, na, na Suzuki, agora nesta nova 1050 DE, eles já mudaram isso, era o facto de ter um ecrã a preto e branco. Há pessoas que não ligam muito a isso e eu pessoalmente acho piada, se for assim com cores, como esta tem, eu gosto muito mais do que se for a preto e branco. Para o test ride vou, vou utilizar exatamente a mesma estrada, quando fiz o test ride ali à, à Onda Transalp, da, outra vez, da última vez que cá estive, e portanto que é uma estrada aqui destas estradas do Alentejo com, uh, que dá para, para poder explorar um bocadinho a moto Ora, ela já acho que é aqueceu, vamos aqui devagarinho então Ora... A posição de condução é fixe o volante, é, o, o guiador é, é levantado e vamos com os braços só pousados aqui mesmo em cima do guiador não vamos a fazer esforço rigorosamente nenhum Ela desenvolve bem, ela desenvolve bem. Atenção que eu nunca conduzi, nunca tinha conduzido nem esta, nem nunca conduzi nenhuma NC. Não faço, é a primeira vez que estou a pegar, nem nunca conduzi nenhuma CV500X. Portanto, não sei, mesmo em termos comparativos, entre uma e outra, como é que elas são. Agora, isto maleável, isto é. A Transalp é, 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 é muito maleável, mas isto é ainda mais, não é? Uma moto mais leve, 196 kg, nota-se bem mas ela não é muito estreitinha, ela tem aqui algum volume, nota-se aqui algum volume, aqui o depósito e tudo, nota-se que já é uma moto de média cilindrada. 
Ah, eu vou aqui em 76, está às 2000, vou aqui em 6, está a 55 km por hora e ela, ó. Ora, ela já aqueceu, vamos, vamos fechar aqui um bocadinho as capacidades dela. Ela é muito solícita, nota-se que uma pessoa, ó, eu vou aqui em quarta, a 60 e qualquer hora, ela sai logo, é bastante solícita a moto. Ela puxa muito bem. Puxa muito, muito bem, sim senhora. E a posição de condução, pelo menos para a minha altura, 1,85m, eu acho a moto muito confortável. O banco é confortável sinto-me bem em cima dela dar aqui a volta Pá, ela puxa muito bem eu nunca tinha andado numa numa 500 cm cúbicos meu muito sinceramente pela potência que a moto tem 48 cavalos eu nunca penso me dissessem opa, que ela atingia estas velocidades Pá, eu nunca achei que ela fosse tão que as, tanto que a tecnologia e que as motas de hoje em dia este tipo de motas que estivessem com tanta força e, e que permitissem ritmos de andamento tão bons como esta e ela é muito suave ela é muito suave a conduzir gosto do, do pedal da caixa de velocidades uh, pá, acho que, que é um pedal bastante, bastante é muito fácil de se, de se trabalhar com esta moto e a embraiagem a embraiagem parece pá, isto é manteiga a embraiagem é manteiga é muito boa Para que é que esta moto serve? Pá, é uma moto pequena, para todos os efeitos, é uma moto leve. É daquelas motas que dá para se fazer tudo, dá para se trabalhar no dia a dia, dá para se dar umas voltinhas ao fim de semana. E aquelas viagens, 300, 400, 500 km, faz perfeitamente com uma moto destas. Basta pôr um vidro mais alto um bocadinho aqui e, pá, e faz na boa, na boa, Não é, nem é preciso mais. Por isso é que a CV500X, não é? O modelo que esta veio substituir, agora é que eu percebo porque é que muita gente tem estas motas. Isto, para o peso que a moto tem e tudo, isto para andar em estradas, em estradas nacionais a curvar e tudo, é uma maravilha. São motas levezinhas e muito maleáveis. Esta barra aqui em cima também dá muito jeito, 
se quisermos pôr um quad lock ou alguma coisa com um telemóvel a servir de GPS ou mesmo um car por ride ou um autocast ou outro qualquer tem aqui uma barra de acessórios já de origem para se poder colocar aqui um GPS ou outra coisa o que eu senti ali atrás quando vinha para cá que puxei um bocadinho pela, pela moto senti nas, senti nas peseiras um bocadinho de vibração Pá, mas o que senti foi a velocidades digamos proibitivas portanto não se pode já andar se for até aos 120, 130 pá, não, não senti assim vibrações nenhumas na moto de, nenhumas que vale a pena que vale a pena mencionar não é? estão a ver estão a ver no vídeo anterior que eu vos falei da Goldwing de ir às, de ir às 3 mil rotações a 160 km por hora Olhem a que velocidade é que esta moto vai em sexta às 3 mil rotações. Vai a 60. A Goldwing vai a 160 km por hora. É esta a mesma rotação na velocidade mais alta. Lembrei-me agora de falar nisso. Achei piada, não é? Outra vantagem que, estas, que esta moto tem, isto, isto eu não vos posso dizer que é da minha experiência, mas é do que, do que leio, não é? Tem a ver com os consumos. São motas que fazem consumos muito baixos, motas de baixa cilindrada, eh, bicilíndrica, não é? Eh, de peso mais baixo um bocadinho, pá, e que fazem médias na casa dos 3 litros, 3 litros e pouco, facilmente, sem passeio. E mesmo em ultrapassagens, em estradas na nacionais ou em autostrada, pá, vocês nunca vão ficar mal com uma moto destas. Nunca vão ficar mal, porque ela tem força, nota-se que tem força uh, nos regimes todos, mesmo em mudanças mais altas, de uma quinta a 50, ó, vocês calcam e ela sai logo. A nível da altura, eu meço 1,85m e estou com os dois pés no chão, com, com o pé completamente assento no chão, com os dois, e ainda dobro bastante as pernas, portanto, presumo que seja uma moto amiga dos baixinhos também. E o facto de pesar 196kg, nunca se vai ficar numa situação em que a moto vos vai, vos, vos vai tombar, sem que vocês consigam, de forma relativamente rápida, de, de inverter isso, não é? Também ajuda muito. Ah, era ali atrás que eu tinha de virar. Pensei que era nesta, mas não, é na outra. E o que eu vou fazer é, vou estacionar já a esta e vou saltar já para cima da NC, que é para poder perceber de forma imediata as diferenças entre uma e outra. Vou já pôr lá aqui. A NC é mais baixa do que a NX, nota-se logo ao vir aqui para cima que é bem mais baixa, não é mais baixa, é bem mais baixa. O barulho é mais forte um bocadinho. Ah, isto tem caixa DCT, ok, só para não me esquecer. Só deixar lá aqui aquecer um bocadinho, nota-se assim um, um barulho ligeiramente mais, mais forte, uh, um bocadinho. Também tem uma cilindrada maior, é normal. Olhando aqui para este display, pá, eu acho que a Honda já devia ter mudado isto, na minha opinião, já devia ter mudado isto para um ecrã ligeiramente maior aqui, muito à semelhança do que tem a NX, pá, e um ecrã a cores. Há pessoas que podem não ligar a isso, pá, mas eu pessoalmente ligo, e portanto acho que já merecia aqui uma atualização melhor nesse sentido. A posição de condução parado, estou vou com os braços mais distendidos, mais esticados do que na NX500, Uh, assim já uma opinião assim muito crua gosto mais da posição da NX500 vou, vou numa posição mais assim é como se o guiador estivesse aqui e aqui vou mais chegado à frente com os braços mais esticados um bocado agora vamos lá então não esquecer que estou a conduzir uma moto com caixa DCT não é? é diferente
os 10 cavalos a mais notam-se, obviamente, bastou só dar aqui um cheirinho para perceber que, que se nota, não é? Os 10 cavalos a mais, mas a posição de condução disto, para, para mim, esqueçam lá isso. Eu sei que é possível meter aqui raizas para puxar o guiador um bocadinho mais para trás, assim como ela está de origem, pá, nem, nem tem comparação com a NX, a NX é muito melhor. O rolar em estrada desta moto, por ter uma jante mais pequena à frente do que tem a NX, ela é mais suave uh, a rolar em estrada, ok? Nota-se que ela é mais... ou seja, parece que anda mais em tapete de veludo do que anda uh, a NX500. Nota-se logo, mal se entra aqui neste alcatrão, nota-se que a moto é muito mais suave uh, a andar uh, do que é a NX500. Embora esta moto pese 224 kg, porque é o modelo DCT, o modelo normal pesa 214, o facto de ter a jante mais pequena à frente do KNX, a nível de manobrabilidade, parecem-me ser muito equivalentes uma à outra. É, é portanto, é a sensação que estou aqui a ter. Deixem-me só dar aqui a volta. A nível de top speed, esta moto tem o mesmo top speed do que a NX500, portanto, na mesma, fiz exatamente a mesma estrada, com o mesmo vento, tudo igual. Top speed é exatamente igual entre uma e outra, a única diferença é que esta chega bastante mais rápido do que chega a NX. Nota-se perfeitamente que a nível de desenvolver, de atingir essas velocidades, é muito mais solícita e nota-se aqueles 10 cavalos de diferença e de binário entre uma e outra. A nível de rolamento em estrada, nota-se que esta moto é mais, digamos, eu vou dizer mais segura no sentido em que sentimos-nos mais firmes na estrada. Isso é muito devido também a ter uma jante mais pequena do que à frente do que tem, do que tem a NX500. Não gosto, pronto, já conduzi aqui este bocadinho, não gosto da posição de condução que para mim é muito chegada à frente e, e, as, e os pedais são mais recuados um bocadinho do que a NX500, é, 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 é pelo menos a impressão, é a impressão que eu tenho. caminhão que ele está aqui a largar um bocado de poeira
deixem em baixar a velocidade. Este vidro é extremamente pequeno, ainda mais pequeno do que o da NX500, senão uh, depois o áudio fica muito mal. Estava agora aqui a testar às 3000 rotações. A NX500 vai a, 80, uh, vai a 60, penso eu. Exato, vai a 60 e esta em sexta às 3000. Deixa eu ver aqui. Está aqui em sexta, às 3 mil rotações, já vai a 90, não é? Uma diferença, pá, uma diferença muito grande, não percebo muito bem, não percebo muito bem uh, como é que isto é possível entre as duas motas, são ambas bicilíndricas, eu sei que esta é de caixa automática, mas eu acho que não estou a fazer confusão, eu tenho isso gravado em vídeo, passou a bocado, uh, eu ali com a NX, eu ia às 3 mil rotações a 60 km por hora e nesta vou em sexta às 3.090 é uma diferença muito significativa o banco o DNX é corrido e este aqui tem para o passageiro de trás para o passageiro de trás claro que isto é uma moto o passageiro só pode ser atrás não é o banco tem aqui uma ligeira subida que nos dá para encostar aqui um bocadinho o fundo das, das costas poderá ser melhor em distâncias mais longas pode ser ligeiramente mais confortável do Coda NX, parece-me, pelo menos. Eu, para mim, se eu fosse uma pessoa que viesse comprar uma moto e quer, quer eu percebesse de motas ou não, ou tivesse experiência prévia de motas ou não, eu, para mim, não tenho dúvidas nenhumas qual delas é que escolhia. Bastava-me fazer assim um test ride de 15 ou 20 minutos, vocês vão ver partes cortadas, não é? Do test ride que eu fiz a cada uma delas, senão o vídeo tinha uma hora e meia ou duas horas mas eu para mim não, é, que, é daquelas coisas que não há dúvidas absolutamente nenhumas eu comprava a NX500 sem sombra de dúvidas porque o que esta faz o único problema que está aqui em causa, na minha opinião são aquelas viagens de média distância ou seja, nenhuma delas é apta para fazer distâncias longas não é? eu acho que nenhuma destas duas motas é uma moto preparada para fazer, por exemplo, de assim, uma viagem num dia inteiro, uh, sei lá, imaginem, de Portugal até aos Pirineus, mas as viagens de média distância, picos da Europa, 500 km, que é para quem vai do, do Porto, não é? Uma viagem de 500 km, estamos a falar disso, uh, ambas as motas são perfeitamente capazes de o fazer. Admito que esta possa ser mais confortável um bocadinho do que a NX500, mas há aqui muitas outras coisas envolvidas nas duas motas que eu, na minha opinião, preferia muito mais a NX500 do que esta. Ora, está em ponto morto, vou só desligar e deixem-me só fazer aqui o fecho do vídeo. O que é que eu gosto nesta moto? Vamos assumir que ambas as motas têm um vidro eh, comprado posteriormente porque senão isso é mais uma vantagem para a NX, a proteção frontal maior, mas vamos assumir que é uma, uma bolha frontal é uma coisa barata, qualquer pessoa não tem que despender assim tanto dinheiro quanto isso para, para mudar, portanto vamos assumir que ambas tenham o, o vidro mais alto, seja aftermarket ou o próprio da Honda, não faço ideia. O que é que eu gosto mais desta moto? Ah, é a NX, agora é que eu estou aqui a ver. Também tem aqui, o banco também tem aqui um desnível, mas é um desnível menos vincado do que o que tem a NC. A NC tem aqui um desnível mais vincado um bocadinho e torna-se mais confortável apoiar aqui as costas do que ali. Eu ali eu nem senti que tinha o desnível. O que é que eu gosto na NC? A em relação à NX, ok? Não é em relação a outras motos, é em relação à NX. A disponibilidade do motor, nota-se que a potência uh, tem mais 10 cavalos do que aquela, nota-se quando se anda nela. A possibilidade de se comprar com caixa DCT, há pessoas que não gostam da caixa DCT, eu pessoalmente gosto e, portanto, eu na NX nunca vou poder comprar uma moto com caixa DCT, portanto, quem, quem fizer questão mesmo de ter uma caixa DCT, portanto, pode escolher logo a NX, porque não há possibilidade nenhuma. Outra coisa que eu gosto aqui é o Metin. O que é que isto quer dizer? Em situações do dia-a-dia, -dia, pode-se colocar aqui o capacete para não andar com ele na mão. 
e quando imaginem um fim de semana não é uma pessoa sair num sábado de manhã e chegar domingo à tarde com um fim de semana de uma noite em algum sítio pá, este o espaço que tem aqui é suficiente para levar uma muda de roupa e meia dúzia de coisas sem precisar de levar até se calhar uma top case ou percebem isto é suficiente para levar para um, para um, para um, para um, para um fim de semana se quiser fazer uma viagem maior durante um fim de semana inteiro e ficar uma noite em algum sítio e este metina é suficiente para levar as nossas coisas Pronto, na minha opinião são só ah, e o conforto em rolamento em, em, em estrada, o andamento em estrada desta, nota-se que é melhor em relação à NX500 em contrapartida a NX500 tem outras características e na minha opinião é em quantidade muito maior do que, do que são as vantagens da NC vantagens da NX depósito maior bolso e que os consumos são iguais entre uma e outra uh, tem mais potência, mais cilindrada mas por outro lado, conforme eu vos mostrei ela consegue andar ou seja, ela, elas à mesma velocidade a NC vai a uma, uma rotação mais baixa portanto vou assumir que ambas têm consumos uh, iguais o que é que eu gosto mais da NX? gosto depósito maior gosto aqui deste ecrã a cores para mim é muito mais muito mais bonito muito mais evoluído nota-se que é uma moto mais atual não é em led elas são as duas o facto de ter uma janta à frente maior do que a nc diz-nos aparentemente poderá ser uma moto com um bocadinho melhor capacidade se quisermos fazer um estradão ou isso é uma moto que se poderá sentir melhor eh, em fora de estrada e hum, é mais barata, 1.300 euros ou 2.300 euros for, com, com, em relação ao modelo DCT, mas vamos excluir o modelo DCT porque como esta não há possibilidade disso, não vamos comprar. São, é 1.300 euros mais barata e eu acho que com 1.300 podemos pôr duas malas laterais e uma top case nesta moto, por esse preço, acho eu, que deve chegar. E se calhar ainda deve chegar para pôr aqui um vidro frontal eh, maior. A barra de acessórios original na, na NX, que dá muito jeito para pôr um GPS ou um telemóvel, que na NC não tem. E, portanto, duplo disco à frente, a nível de travagem. Olhem, estão a ver? Se eu nem falei na, na travagem da NC, é porque não achei que ela travasse mal. Uh, mas, sim, olha, sinceramente, era algo que eu até queria falar nisso, mas se não falei, é porque não achei que ela tivesse assim uma travagem e eu ali puxei um bocadinho por ela e precisei de, de, de travar depois muito sinceramente para eu não, não ter falado é porque não achei que travasse mal mas contudo de notar que esta mesmo sendo uma moto mais barata e tudo tem duplo disco à frente e aquela tem um, apenas um disco não é? portanto também é uma vantagem aqui para, para esta moto reunindo as condições todas se fosse eu a comprar a pôr o meu dinheiro eu preferia comprar a NX500 ao invés da, da NC750X, pronto, pelos motivos que vos, que vos falei aqui. Pronto pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, e mais uma vez este vídeo foi feito aqui na, na Moto Diana, aqui um test ride, já não fazia um test ride há bastante tempo, é um 2 em 1, um, e, e espero que vos possa ajudar, mesmo que se vocês quiserem tomar decisões para poderem comprar uh, uma moto, entre estas duas, na minha opinião, era a NX500. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Um abraço e até à próxima.